Это телеканал питания, здоровья и домашнее похудение. Меня зовут Юнова Натали. Дорогие зрители, я как всегда приветствую вас на своем канале. Продолжаем серию передач, посвященной такому заболеванию, как диабет. И сегодня мы более подробно рассмотрим питание при диабете, лечебный стол номер 9. Самыми главными условиями для больного, страдающего сахарным диабетом, являются регулярный прием лекарственных препаратов и соблюдение определенных рекомендаций в питании. Это поможет избежать возможных осложнений и скачков сахара в крови. Диетический стол номер 9 для диабетиков составлен с учетом всех необходимых организму микро- и макроэлементов, а также питательных веществ. Но вместе с тем он резко ограничивает потребление быстрых углеводов, жира и сахара, которые являются опасным врагом для диабета. Давайте с вами поподробнее рассмотрим основные принципы диеты номер 9. Необходимо как минимум пятиразовое питание. Рацион состоит из завтрака, второго завтрака, обеда, полдника и ужина. И не забываем пить воду. Принимать пищу следует через равные промежутки времени, чтобы не допускать резкого снижения уровня глюкозы в крови. Пища подается в теплом виде. Лучше, чтобы блюда были отварные, тушеные, запеченные, без грубой корочки. Жареные блюда полностью исключаются. Теперь мы с вами рассмотрим разрешенные, ограниченные и запрещенные продукты при диабетической диете номер 9. Сначала рассмотрим жиры. Рекомендованные растительные масла – это такие, как оливковое масло, подсолнечное, льняное, кукурузное. Разрешенное количество – до 5 чайных ложек в день. Масло добавляется в готовое блюдо или используется для тушения, кроме льняного, так как оно не допускает нагревания. Сливочное масло ограничивают, а такие жиры, как смолец, маргарин, бараний жир, спред, исключаются полностью из рациона питания. Поговорим теперь про мясо и мясные изделия. Диабетикам разрешается употребление мяса кролика, индейки, куриной грудки без видимого жира и кожи, нежирная молодая говядина. Мясные блюда подаются в отварном, запеченном или тушеном с овощами виде не более 160-180 грамм в сутки для взрослого человека. Ограничено в рационе питания присутствует телятина, постная молодая баранина, сосиски, докторская колбаса. Из рациона питания исключают жирное мясо птицы, такие как утка, гусь, куриные бедра и голени с большим содержанием жира, свинина, жирная баранина и субпродукты печень, почки, легкие мозги и сердце. Сырокопченые, полукопченые, сыровяленые, вяленые мясные изделия под запретом полностью. Рассмотрим категорию продуктов для диабетиков под названием «Яйца». Диабетикам разрешается белковый омлет из двух яиц, приготовленный в духовке без формирования корочки. Яйцо, сваренное в смятку, не более одной штуки в день. В ограниченном количестве не более трех штук в неделю разрешены яйца, сваренные вкрутую. Из рациона питания исключают жареную яичницу. Теперь давайте разберем рыбу и рыбопродукты. Людям, которые страдают сахарным диабетом, разрешается морская рыба, которая приготавливается посредством тушения с овощами, либо отварная. Рекомендуемые сорта – это хек, ментай, пеленгаз, судак, камбала. В ограниченном количестве можно употреблять креветки, мидии, кальмары. Полностью исключайте любую икру, соленую селедку и жареную рыбу. Следующее, что мы рассмотрим, это молочные и кисломолочные продукты. Диабетический стол номер 9 разрешает молоко и кисломолочные продукты с низким содержанием жирности. Если кефир, то только 1%. Молоко 1,5% жирности. Йогурт натуральный без сахара максимально 3,2% жирности. Для творога оптимальный вариант это 5%. Сметана не более 10% жирности. В ограниченном количестве разрешена ряженка 2,5% и твердый сыр, который должен быть не соленый, не острый, не жирный. Из рациона исключаются глазированные сырки, сгущенное молоко, сливки, жирная сметана и творог. Твердый сыр с высоким содержанием жира и соли. Творожные десерты с большим количеством сахара. Следующий раздел питания – это фрукты, плоды и ягоды для диабетиков. В свежем виде рекомендовано включить в свой рацион гранат, смородину, вишню, абрикос, киви, лимон, апельсин, несладкие сорта яблок, сливы, малину. В ограниченном количестве диета номер 9 при сахарном диабете допускает употребление бананов, винограда, хурмы, груши, клубники. Из рациона полностью исключаются консервированные фрукты в виде варенья, компотов, сиропов, джема или повидла. Эти сладости можно готовить на фруктозе. Следующая группа продуктов – это овощи и зелень. 
В свежем отварном и тушеном виде вы можете употреблять тыкву, кабачки, капусту. Самая полезная капуста для диабетиков – это брокколи, цветная, пекинская. Также вы можете кушать в неограниченном количестве морковь, сладкий перец, томаты, огурцы, укроп, петрушку, зеленый горошек и лук. В ограниченном количестве разрешается картофель. Его можно есть только после предварительного вымачивания, чтобы уменьшить содержание в нем крахмала. Следующая категория продуктов – это хлебобулочные изделия и макароны. Диета для диабетиков «Девятый стол» разрешает употребление белого хлеба, но вчерашней выпечки и не более одного-двух кусочков в день. Предпочтение лучше всего отдавать ржаному хлебу, хлебу с отрубями или бездрожжевому на закваске. Из рациона исключаются сдоба, пирожные, торты, бисквиты и любые пирожки. Макаронные изделия можно употреблять ограниченно 2-3 раза в неделю, лучше из твердых сортов пшеницы в виде вермишели. Теперь я немного затрону тему по поводу готовых блюд. Предпочтение отдается вегетарианским супам. К примеру, щи, борщ, свекольник или блюда, приготовленные на втором бульоне из нежирного мяса, например, куриная грудка. В супы можно добавлять вермишель или крупы, но в небольшом количестве, примерно 1-2 ложки на литр воды. Из рациона исключаются супы на мясном, рыбном и грибном бульоне. Супы из рыбных консервов с высоким содержанием жира также противопоказаны. Сейчас мы с вами поговорим про каши. Преимущество следует отдавать гречневой, овсяной и перловой кашам, которые готовятся на воде с добавлением молока в уже готовое блюдо. Ограниченно в рационе должен присутствовать рис. Лучше его заменить на неочищенный коричневый, либо пшено. Исключением из рациона является пшеная каша и манная. Последняя категория продуктов, о которых мы с вами сегодня поговорим, это напитки. Людям, страдающим таким заболеванием, как сахарный диабет, разрешаются компоты из ягод и фруктов без сахара. Также вы можете пить зеленый чай, кофейный напиток цикорий, отвар шиповника. В ограниченном количестве разрешены фруктовые соки и то только свежеприготовленные. Полностью исключаются из рациона натуральный кофе, черный крепкий чай, кисели и категорически недопустимо употребление алкоголя. Единственное исключение – это полусухое и сухое красное белое вино один бокал в неделю. Лечебный стол номер 9 является составной частью лечения больных диабетом. Помогает держать уровень сахара в крови в норме, работает для снижения избыточного веса, предупреждает многочисленные осложнения диабета, также нормализует пищеварение и делает лучше качество жизни диабетика. Эту диету можно рекомендовать и обычным людям, таким, которые желают похудеть и просто для оздоровления и очищения организма. Вариантов приготовления диетических и одновременно вкусных блюд великое множество. Старайтесь составлять меню для себя каждый день, а я в свою очередь постараюсь как можно больше его разнообразить. Даю вам подсказку на плейлист, где размещены рецепты для диабетиков. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайки. Также не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты и свежие новости как про похудение, так и про здоровье. Всем пока!